ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് മുൻ രാഷ്ട്രപതി ആയിരുന്ന എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതും പി എസ് സിയിൽ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതുമായിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ ഞാനിവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പഠിക്കാം ആദ്യം തന്നെ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം അവുൽ പക്കീർ ജൈനുൽ അബ്ദീൻ അബ്ദുൽ കലാം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമേശ്വരത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമേശ്വരത്ത് ഓക്കെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ വ്യക്തിയുമാണ് നമുക്കറിയാം ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് രണ്ട് തവണ രാഷ്ട്രപതി ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ വ്യക്തി എന്ന് പറയണത് ഓക്കെ പീപ്പിൾസ് പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രപതി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭാരത രത്നം ലഭിച്ചു ഹൂവർ അവാർഡ് നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഏഷ്യനാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ഹൂവർ അവാർഡ് നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഏഷ്യക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം ഇനി അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് ബില്യൺ ബീറ്റ്സ് ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് ബില്യൺ ബീറ്റ്സ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ അതായത് അഗ്നിച്ചിറകുകൾ ഇനി എയ്മിങ് ലോ ഈസ് എ ക്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞത് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമാണ് എയ്മിങ് ലോ ഈസ് എ ക്രൈം ദെൻ മിസൈൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമാണ് എന്നാൽ മിസൈൽ വുമൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്സി തോമസ് ആണ് മിസൈൽ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് അതാരാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമാണ് ഇനി അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് മേജർ ജനറൽ പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് മേജർ ജനറൽ പൃഥ്വിരാജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമാണ് അടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കവിതാ സമാഹാരമാണ് യനുദായ പ്രയാണ ഓക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതാ സമാഹാരമാണ് യനുദായ പ്രയാണ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനമാണ് മൈ ജേണി ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനമാണ് മൈ ജേണി എന്നുള്ളത് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ യൂത്ത് അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ പേരിൽ യൂത്ത് അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം റിസർച്ച് സെൻ്റർ ആരംഭിച്ചത് അതായത് എന്താണ് ഒരു ഗവേഷണ നയകേന്ദ്രം അത് സ്ഥാപിച്ചത് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഐ എം ഷില്ലോങ്ങിലാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഐ ഐ എം ഷില്ലോങ്ങിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം ഒരു റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ആരംഭിച്ചത് ഇനി അദ്ദേഹം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് വിസിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം മെയ് ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി സയൻസ് ഡേ ആയിട്ടാണ് അവിടെ ആഘോഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആചരിക്കുന്നത് ശാസ്ത്ര ദിനമായിട്ട് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ മെയ് ഇരുപത്തിയാറ് ആചരിക്കുന്നത് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അവിടെ സന്ദർശിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം പാഠ്യവിഷയമാക്കിയ സ്കൂളിൽ പാഠ്യവിഷയമാക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് മധ്യപ്രദേശ് ഓക്കെ ഇനി അന്തർവാഹിനിയിൽ യാത്ര ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് അതുപോലെ തന്നെ സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേഷ്യർ സന്ദർശിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് അതുപോലെ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് യുദ്ധവിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഇതൊക്കെ ആരാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമാണ് പ്രതിമാസം ഒരു രൂപയാണ് അദ്ദേഹം കൈപ്പറ്റിയിരുന്ന ശമ്പളം പ്രതിമാസം വെറും ഒരു രൂപ മാത്രമേ അദ്ദേഹം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി അദ്ദേഹം മരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഏഴിന് അദ്ദേഹം മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മാരകം പൈക്കറുമ്പ് രാമേശ്വരത്തെ പൈക്കറമ്പിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്സ് ആണ് ഒരുപാട് ബുക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ ആദ്യമായിട്ട് അഗ്നിച്ചിറകുകൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആത്മകഥയാണ് പിന്നെ ഇഗ്നൈറ്റഡ് മൈൻഡ്സ് ഇൻഡൊമിറ്റബിൾ സ്പിരിറ്റ് ഇന്ത്യ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഓക്കെ വിങ്സ് ഓഫ് ഫയർ ഇഗ്നൈറ്റഡ് മൈൻഡ്സ് ഇൻഡൊമിറ്റബിൾ സ്പിരിറ്റ് ഇന്ത്യ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പിന്നെ പത്തിന കേരളത്തിന് പത്തിന കർമ്മ പരിപാടി സംഭാവന ചെയ്ത രാഷ്ട്രപതിയാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപതിന കർമ്മ പരിപാടി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടേതും പതിനാലിന കർമ്മ പരിപാടി മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടേതും കൂടിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പലവട്ടം പരീക്ഷകളിൽ ക